Hola! Your dream vacation to Turkey starts from Rs. 79,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளில் கேட்ட உடனே உங்கள் மைண்டில் ஒருத்தங்களோட ஞாபகம் வரலாம் ஒருத்தங்களோட பேர் வரலாம் அவங்கள பற்றின உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நன்றி விஜயகாந்த் சார் இல்லை எதுக்காக விஜயகாந்த் சார் டக்குன்னு சொன்னீங்க காதல் நிறைய பேர் காதலிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 ஏன்னா மலையாள இண்டஸ்ட்ரியை அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க முகம் சரியில்லை கால் கோணையாக இருக்குது எதோ எதோ அவரை பற்றி தப்பாக சொல்லி அவரை இது பண்ணிட்டாங்க உலகெங்கும் வாழக்கூடிய ஆகாயம் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு கிறிஸ்டியின் அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு நடிகை சாந்தி வில்லியம்ஸ் நினைஞ்சிருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்களா வணக்கம் வணக்கம்ப்பா நல்லா இருக்கேன் மலையாள இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பேசும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க அதில் குறிப்பாக நாங்கள் எல்லோரும் ஏர் மற்றவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது சொல்லும்போது கூட மம்முட்டி அவர்களை பற்றி ஒரு தனியாக தான் சொல்லுவாங்க அவர் அவர் உண்டு ஒரு வேலை உண்டு இருப்பார் அவரை பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் பென் சுதாஸ்ன்னு ஒரு படத்தில் தான் மம்முட்டியை வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஹீரோவாக கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா மலையாள இண்டஸ்ட்ரியை அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் வந்து முகம் சரியில்லை கால் கோணையாக இருக்குது எதோ எதோ அவரை பற்றி தப்பாக சொல்லி அவரை இது பண்ணிட்டாங்க ஆனால் பென் சுதாஸுங்கிற படத்தில் அவனுக்கே நான் அவன் நல்லா கொண்டு வரலாமே சொல்லி வில்லியம்ஸ் வந்து அவரை வந்து நல்லபடியாக ஒரு ஹீரோவாக்கி அந்த கதையில் கொண்டு வந்து அவர் பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் கேரளாவில் பெரிய சூப்பர் ஸ்டாரு அவருடைய குணம் என்னென்னா அவர் எதையுமே வெளியே காட்ட மாட்டார் அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டுன்னு இருப்பார் புரியுதுங்களா யார் பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டார் அவர் அவர் குடும்பம் அவர் பிள்ளைங்க அவர் அப்படி தான் இருந்திருக்காரே தவிர யாரோட பிரச்சனைக்கும் அவர் போனதில்லை கேலியோ கிண்டலோ பண்ணதில்லை பார்த்தா ஆ அப்படின்னு வர அவ்வளோதான் அதை மீறி பேச்சு வார்த்தை வராது அவர்கிட்ட இருந்து அப்படி தான் அவரை நான் பார்த்தேன் எனக்கு அவரை பற்றி பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை வீட்டுக்கு வந்து ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு வீட்டுக்குள்ளே வந்தது கிடையாது கீழவே நின்று அவர் வரும்போது வில்லியம்ஸ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் இந்த மாதிரி வந்து மம்முட்டி வந்திருக்காரு நீ வந்து எறா வாங்கி சமைச்சு கொடுன்னு வர எறா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு அதனால் எறா வாங்கி சமைச்சு கொடுன்னுவார் மீன் குழம்பு வச்சு கொடுத்தனுப்போம் எறா பண்ணி கொடுத்தனுப்போம் வில்லியம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வருவார் ஒரு நாள் அவர் ஏதோ எங்கேயோ ரெண்டு பேரும் வெளியே போகிற நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்தார் போல் மேலே வான் சொன்னால் வரல கீழே நின்றுருந்தார் போல் பசங்களுக்கு நான் கட்லட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பாப்பாவுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்ணார் டக்குன்னு வந்து ஒரு தட்டை எடுத்தார் எல்லாத்தையும் கட்லட்டெல்லாம் அடுக்கிட்டார் அடுக்கி மூடி போட்டால் அவர் பாட்டுக்கு எடுத்து போயிட்டே இருந்தார் ஏங்க குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி வச்சா எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களே அப்படின்னா இல்லடி மம்முட்டிக்கு கீழே வெயிட் பண்ணுறான் அவனுக்கு பிடிக்கும் கட்லட்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தார் அப்போ வந்து அவரும் நான் வில்லியம்ஸ் இறப்புக்கு அப்புறம் தான் அந்த பளிங்கு படம் பண்ணேன் அவர் வில்லியம்ஸ் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல எப்படி இறந்தார் என்ன ஏதுன்னு கூட கேட்கல நான் அதை பற்றி எதுவுமே இது பண்ணிக்க விரும்பலை ஏன்னா ஒரு சிலர் அதை விசாரித்தா நம்ம மன வருத்தப்படுவோமோன்ற ஒரு ஃபீல் அவருக்கு இருக்கோ என்னமோ நினச்சின்னா அதை அதை ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அதனால அந்த படம் முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பேசியில் அவர் ரொம்ப பேச மாட்டார் பேச மாட்டார் பெரிய அட்டாச்மெண்ட் ஆமாம் அவர் ஃபேமிலியோட தான் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பார் அவங்க ரொம்ப ஃபேமிலி ஓரியன்டட் அவர் சர்ச்சை ஒரு கிசு கிசு மாதிரி எந்த விஷயத்துலையுமே ஒரு ஆஹா எதுக்கும் போக மாட்டார் அவர் அதான் சொல்றேனே அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு அவ்வளோதான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஆமாம் கெட்டவங்களோட சேர்ந்தா தானே கெட்ட புத்தி வரும் அவர் அவர் உண்டு வேலை உண்டு இருக்கும்போது எப்படி மற்றவங்க கேரக்டர் அவருக்கு வராது இல்லை அதை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஜம் ஆஃப் அ பர்சன் அவர் பையன் அந்த மாதிரி தான் அவரும் சூப்பர் அந்த கேட்ட பேரும் எடுக்காம இன்னை வரைக்கும் அந்த பிள்ளையும் நல்லா போயிட்டு இருக்கா பிள்ளை கண்டிப்பா இப்ப இறுதியா வந்துட்டு உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்றேன் அந்த வார்த்தைகள்ல கேட்ட உடனே உங்க மைண்ட்ல ஒருத்தங்களோட ஞாபகம் வரலாம் ஒருத்தங்களோட பேர் வரலாம் அவங்கள பத்தின உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நன்றி விஜயகாந்த் சார் விஜயகாந்த் சார் நடிகை வத்சலா அதுக்கப்புறம் 
நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லை எதுக்காக விஜயகாந்த் சார் டக்குன்னு சொன்னீங்க விஜயகாந்த் சார் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்கும்போது இந்த இதை படம் பண்ணேன் லாஸ்டா பண்ணிட்டு இறந்துட்டார் அந்த டைரக்டர் அதில் அவர் கண்ணியா பண்ணேன் பண்ணும்போது கவரில் அந்த பைசா பேசுனது பத்தாயிரம் ரூபா தான் ஒரு நாளைக்கு பேச இருபதாயிரம் கொடுக்கணும் ஆனால் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எழுபதாயிரத்து கிட்ட இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலி விஜயகாந்த் வந்து வில்லியம்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ரூம்மேட்ஸ் ஒன்றா இருந்தவங்க அதை அதில் மனசில் வச்சுட்டு அவர் வந்து எனக்கு இந்த பணம் அவருக்கு உதவியாக போட்டோன்னு நினச்சி கொடுத்தார் அதுக்கு தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு விஜயகாந்த் சார் பேர் வந்தது இப்போ நிறைய பேர் போடுறாங்க என்ன போடுறாங்கன்னா அவனா அவன் சரியான கஞ்சனாச்சேன் இஸ் நாட் அ கஞ்சன் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க உங்ககிட்ட அவர் கஞ்சத்தனம் காட்டினாருங்கிறது தான் நான் கொஸ்டினாக அவர்கிட்ட வைப்பேன் ஆனால் வந்து அவர் கஞ்சம் கிடையாது எல்லாருக்குமே சாப்பாடு போட்டு அன்னதாத்தை சுக்கினோ பவந்தோன்னு அவரை வாழ்த்திட்டு தான் போயிருக்காங்களே தவிர யாரும் வந்து அவரை தப்பாக சொன்னது கிடையாது அடுத்ததாக வந்துட்டு காதல் நிறைய பேர் காதலிச்சிருக்காங்கப்பா ஒன்னு ரெண்டு சொல்ல முடியாது என்னோட பதினஞ்சு வயசு பன்னெண்டு வயசுலயே நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிரைப்ஸ் இது நடிக்கும் போது அதோட அசோசியேட் டைரக்டர் அவர் கஞ்சா குடிப்பாரு ஃபுல்லா கே ஜே ஜார்ஜ் அவர் பேரு அவர் உயிரோட இருக்காரா இருந்தாலும் தெரியாது எனக்கு ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுத்தாரு இதை வாங்கி இப்படி பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு நேர கொண்டு போய் ராணி சந்திரா ஆட்டாட்ட கொடுத்துட்டேன் சேச்சி இது ஏதோ பேப்பர் கொடுத்தாங்க சேச்சி இந்த அப்பெல்லாம் புரியாது இல்ல அந்த காலத்துல எல்லாம் லவ்னா என்னன்னு தெரியாது என்ன அப்படி வளர்க்கல வெளியாறங்கன்னா இப்படிதான் போனோம் இப்படியும் பார்க்க கூடாது இப்படியும் பார்க்க கூடாது இப்படியும் பார்க்க கூடாது குனிஞ்ச தலை நிமிறாம தான் போனோம் எங்க போய் அப்படியே கார்ல ஏறுவோம் போனோம் எங்க போனோமோ உட்காரணும் நம்ம மூஞ்சிங்களை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இது அவுட் சைட் பர்சனை பார்க்க கூடாது அப்பாவோட கண்டிஷன் அது அதனால இதை கொண்டு போய் நேரம் ராணி சந்திரா ஆட்ட கொடுத்தேன் அஜய்ஜி இது என்ன பேப்பர் பாருங்க அப்படின்னா எடி இது லவ் லெட்டர் டி அப்படின்னாங்க லவ் லெட்டரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உன்னையோ கர்மம் உங்ககிட்ட போய் நான் அதை சொன்னேன் பாரு அப்படி சொன்னா அவங்க தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க சேச்சி போய் நேராக அந்த டைரக்ட் அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்கிட்ட போய் பயங்கரமாக சண்டை போட்டாங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு கேமராமேன் இருந்தார் சதீஷ்னு பாலு மகேந்திரா சார் தான் மெயின் கேமராமேன் அடுத்து இவர் இருந்தார் இவரும் ப்ரப்போஸ் பண்ணார் என்ன எல்லாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணி எங்கள் அம்மா கிட்டே போய் பேசினாங்க பேசும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு வீட்டு பக்கம் மட்டும் வந்துடாதீங்க வந்தீங்கன்னா தொடம்ப கட்டுறதுக்குள்ள அதுதான் வந்து உங்ககிட்ட பேசுன்னு அம்மா கோவத்தில் சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணாங்க ஏன்னா பன்னெண்டு வயசில் என்னப்பா தெரியும் கல்யாணன்ற வார்த்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாது விளையாட்டுத்தனமாகவே இருந்தேன் நான் அந்த டைமில் அம்மா கிட்டே நல்ல தொடப்ப கட்டையிலே அடி வாங்கினேன் இது எதுக்கு நீ அவன்கிட்ட இந்த வாங்கினேன் இது என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அம்மா தொடப்பை கட்டை எடுத்து அடித்தாங்க செருப்பை கழட்டி அடித்தாங்க அப்புறம் ஜெயபாரதிக்கா என்னை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நான் அடி வாங்கி நான் அம்மா கூட போக மாட்டேன்னு சொல்லி கோச்சிட்டு போய் உட்காந்துட்டேன் அப்புறம் பாரதிக்கா என்னை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க நகையெல்லாம் எனக்கு போட்டு விட்டு என்னை வந்து சினிமா கூப்பிட்டு போனாங்க பிரியாணியெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு அந்த ஏஜில் அந்த மாதிரி இப்ப காதல்லாம் இப்ப காதல்லாம் என் புருஷனை தான் காதலிக்கிறேன் வேற யாரையும் காதலிக்க முடியாது என்னோட தொழில காதலிக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆசை அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஆசை சின்ன வயசுல நிறைய ஆசை இருந்தது நல்ல நல்ல லைஃப் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு தகுந்த ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் லைஃப் நல்லா லீட் பண்ணி போகணும் பிள்ளைங்க பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் அது எனக்கு லைஃப்பில் அது நடக்கலை ஆனால் இவர் எனக்கு கணவராக வந்து என்ன பண்ணாலும் அவர் என்ன நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு பிள்ளைங்களெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டார் நாலு பசங்களை பெற்றுக்கிட்டேன் அவங்க என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து என்னால் வெளியில் சொல்ல முடியல எனக்குள்ள நிறைய சொந்த வீடு போயிடுச்சேன்னு ஒரு கவலை இருந்தது அது பொது ஒரு வீடு வாங்கணும் நான் போகிறதுக்குள்ள என் பசங்களுக்கு என்னால் ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்கணும் நானே அவங்களுக்கு நான் சம்பாதிச்சு அவங்களுக்கு கட்டி கொடுக்கணுன்னு ஒரு இது இருந்தது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஆசைகள் எதுவுமே நிறைவேறல என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் நான் பெரிய ஒரு இதாக வரணும்னு நினச்சேன் பெரிய திரையில் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டாக வரணும்னு நினச்சேன் அதுக்கான இது எனக்கு இல்லாமல் போச்சோ அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் எனக்கு தோணும் ஏன்னா யாருமே நம்மளை கூப்பிடல சின்ன திரையில் கூப்பிடுறாங்க 
அதுக்கான வேடங்கள் கொடுக்குறாங்க நம்ம செய்கிறோம் என்ன செஞ்சாலும் பெரிய திரையில் நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இதில் போக முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளோட ஆசை கனவு நடக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் எனக்கு நிறையவே இருந்தது இந் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பசங்க பசங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் லைஃப்பில் அவங்க எல்லாம் நல்லா இருந்த பேர குழந்தைங்க இருக்காங்க மூணு பேர் இப்போ இருக்க என்னோடய ஆசை என்னென்னா எல்லாரும் நல்லா ஆரோக்கியத்தோட சந்தோஷமாக அவங்க வாழ்க்கை இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் அவங்களோட இருந்து அந்த சந்தோஷத்தோடைய போகணுன்றது தான் என்னோடய கடைசி ஆசை அதை மீறி எனக்கு வந்து நகை போட்டுக்கணும் நிறைய பெரிய காரில் போகணும் எல்லாத்துலேயும் போயிட்டேன் எல்லா கார்லேயும் போயிட்டேன் சின்ன வயசுலேயே என்னெல்லாம் அனுபவிக்கணுமோ எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவித்து முடிச்சுட்டேன் இனிமேல் வந்து அதை கடந்து நான் பென்ஸில் போகணும் இல்லை இதில் போகணும் அதில் போகணும் இப்போ நான் ஷூட்டிங் போகிறத கூட சா கேபில் தான் போவேன் எல்லோரும் என்னை கேட்பாங்க காரில் வர வேண்டியதானே ஏன் கேபில் வரையும் கேபில் வந்து அந்த டிரைவருக்கு ஒரு முந்நூறுரூவா கிடைக்குமா அவர் சந்தோஷமாக போவாரா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா கையில் கொடுப்பேனா அதை பார்க்கும்போது அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்ன அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் வந்து என்னுடைய சந்தோஷத்தை எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் பெரிய திரைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா எனக்கு அதில் ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு ஆசை ஏன்னா நிறைய இதில் வந்து ஹீரோயினாக செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் ஆடிஷன்லாம் பண்ணி உங்களை செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க கடைசியில் போய் பார்க்கும்போது அங்கே வேற ஒரு ஹீரோயின் நடிச்சிட்டு இருப்பாங்க படமே வந்துடும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு கூட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அனுபவம் ஏதாவது இருக்கா அவங்களுக்கு ஆ நிறைய அந்த மாதிரி நிறைய என்னோட சின்ன வயசில் நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி புக் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் பார்த்தாக்கா நம்ம நடிச்சிருக்க மாட்டோம் இல்லை கூப்பிட்றோம் கூப்பிட்றோன்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில் பார்த்தா வேறு ஆர்டிஸ்ட்டை போட்டு ஹீரோயினியை போட்டு அவங்க எடுத்திருப்பாங்க மலையாள இண்டஸ்ட்ரிலே நடந்தது எனக்கு அந்த மாதிரி ஆனால் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு படம் ஹீரோயினாக பண்ணிட்டேன் அப்புறம் செகண்ட் ஹீரோயினாக பண்ணேன் காமெடியாக பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து காமெடி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை ஓகே பெரிய திரையில் காமெடி ரோல்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தால் ஆனால் அந்த ஆசை அப்போவே போயிடுச்சு கலைஞ்சிருச்சு அது வந்து நடக்காது அப்படி ஏன்னா அப்போ மலையாளத்தில் காமெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் அதனால் தமிழ்லேயும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது அது பண்ண முடியாமே போயிடுச்சு அதனால் அதை பற்றி நான் மிஸ்ஸான படங்கள் ஏதாவது இருக்கா ஆ மலையாளத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் அந்த மாதிரி மிஸ் ஆகிருக்கு மிஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கினேன் ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் அதனால் பதிமூணு வயசுல நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிட்டேன் ரெண்டு ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கினேன் கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கினேன் இப்போ தான் சமீபம் தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் எனக்கு கலைமாமணி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயங்கள் இத்தனை வருஷம் ஆமாம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எனக்கு அது கிடச்சிது தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு ஒரு ஒரு இது கிடச்சிது என்ற ஒரு இது இருக்கு அந்த அது நான் ஆசைப்படலை ஆனால் எனக்கு கிடச்சிது கோபம் கோபம்னாலும்ீங்க <laughs> 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 ஏன்னா என் என்னோடய ஹார்ட் வந்து ஓப்பன் புக் இதில் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் நான் வேணா இப்படி இருக்கேன்னு தெரியல எனக்கு எதையும் ஒழிச்சு வைக்க தெரியாது எல்லாத்தையும் இப்போ இன்னைக்கு இப்போ இங்கே நடக்கிற சம்பவத்தை எல்லாம் போய் என் பசங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் ஆ அம்மா ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா என்ன அவ்வளோதான் அப்படின்னு வாங்க அந்த மாதிரி எதை எனக்கு என் மனசுக்குள்ளே வச்சு ஒரு தர பழி வாங்கணும் அதே மாதிரி நம்ம கூட பழகிறவங்க வந்து இப்போ ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நம்மளோட பழகிறாங்க திடீர்னு அவங்க நம்மகிட்ட பேசாமல் போயிட்டாங்கன்னா நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் கோவம் வரும் எது கோவம் வரும்னா எதுக்கு அவங்க என்கிட்ட பேசலை இத்தனை நாள் ரெகுலராக வந்து நம்மளை பார்த்து ஹாய் பூயின்னு சொல்கிறவங்க திடீர்னு வந்து பேசலையேங்கும் போது நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் நம்ம வீட்டில் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு வரும் அந்த இடத்துல எனக்கு கோவம் வரும் ஒரு சில இடங்களில் நியாயமான கோபம் வந்தால் வருமே தவிர நியாயம் இல்லாத எதுக்குமே நான் கோவப்பட மாட்டேன் அதே மாதிரி என் பசங்க வந்து எனக்கு ஆப்போசிட் அவங்க நல்லவங்களா இருந்தாலும் கெட்டவங்களா இருந்தாலும் அம்மா எதுக்குமா கோவப்படுற அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட என் பொண்ணு ஒரு விஷயத்துக்கு என்னை கேட்டால் எனக்கு பிடிக்கலை என்னை விட்டுருங்க கேட்காதீங்க இதுக்கு மேலே எந்த கொஸ்டினும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க எனக்கு பிடிக்கலைன்னா என்னை விட்டுருங்களேன் எதுக்கு நீங்கள் அது திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் சொல்லிட்டேன் அவங்கள அமைதியாக போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் 
என் முன்னாடியே என் பின்னாடி பேசுறது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது எது இருந்தாலும் நீங்க டைரக்டா சொல்லுங்க டைரக்டா சொல்லிடுங்க சொன்னா நான் யாரையும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் அப்படியா சாரி அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் சிரிச்சுக்கிட்டா சாரி சொல்லிட்டு போயிடுவேன் இது வேற வில்லகமாவே வச்சிருக்காங்க துரோகம் பண்ணவங்களா இருக்கலாம் இல்ல பண்ணவங்களை பத்தி இப்ப பேசலாமா அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம் நிறைய பேர் துரோகம் பண்ணிருக்காங்கப்பா நிறைய பேர் யாரையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்றதுக்கு இல்லை என்னோட லைஃப்பில் வந்து என் கணவரை இழந்ததுக்கு அப்புறம் பணம் வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டு வீடு போய் எல்லாம் போய் அதை பற்றி நான் நிறைய யோசிச்சுருக்கேன் எதுக்கு அவங்க அப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் அவங்க பேரெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை அந்த மாதிரி நிறைய நடந்துருக்கு ஆமாம் நிறைய நம்பிக்கை துரோகங்கள் நம்மளை நம்ப சு நம்ப வச்சு கழுத்திருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நல்லா நம்மளோட வந்து ஐயோ சேச்சி அக்கா அப்படியெல்லாம் சொல்லி பேசிட்டு கடைசியில் வந்து அவங்கள நம்ம வந்து ஒரு தரமட்டமாக பார்க்குற அளவுக்கு பண்ணுறவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்கள பத்தி பேச விரும்பலை நான் விரும்பலை உங்க வாழ்க்கையில வில்லன் யாரு ஹீரோ யாரு என் வாழ்க்கையில வில்லனும் வில்லியம்ஸ் தான் ஹீரோவும் இல்லையப்பா ஆமா ரெண்டுமே என் ஹஸ்பண்ட் தான் வில்லன் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணி துரத்தி வந்து என்னை பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்பா அவருக்கு அதனால அவரு பெரியதெல்லாம் பண்ணி பயங்கர கதையெல்லாம் பண்ணி தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வில்லன் வில்லனா தான் அவரை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வேற வழி இல்லையே தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ தானே மெட்டி ஒளி என்ன தோணுது அதை இப்ப யோசிச்சா என்ன தோணுது மெட்டி ஒளி வந்து வாழ்க்கையில நிறைய ஆர்டிஸ்டுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கே நிறைய லைஃப் கொடுத்துருக்காது என்னன்னா திருமுருகன் சார் அவர் இப்ப நான் நிறைய சித்தி நிறைய சீரியல் பண்ணேன் அண்ணாமலை அது இதெல்லாம் பண்ணாலுமே எனக்கு வந்து பெருசா அதில் நான் வரல சித்தியில கொஞ்சம் பேர் வந்தது நான் அறியப்பட்டேன் மக்களுக்கு மத்தியில் அறியப்படுற ஒரு கேரக்டர் தான் அதில் பண்ணேன் ஆனால் உலகம் பூரா அறியப்பட்டது மெட்டி ஒலி இவ்வளோண்டு குழந்த கூட வந்தால் இப்போ ரீசெண்டாக மெட்டி ஒலி சண்டில் அடிக்கடி போடுறாங்க அதுலேயும் நம்பர் ஒன்னாக தான் வருதான் அதை கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த குழந்தைங்க சில கடைகளுக்குள்ளே நம்ம போய் நிற்கும்போது இல்லை துணியை மறைச்சிட்டு இப்படி எட்டி பார்க்கும் எட்டி பார்த்து குடு குடுன்னு அவங்க அம்மாட்ட போய் அந்த பாட்டி நிற்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு அது ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு கூட நம்மளை தெரிஞ்சிருக்கே அப்படின்னு இன்னொன்று வந்து மக்களுடைய பாசம் ஓகே எனக்கு வந்து முழுமையாக நம்மளுடைய மக்களுடைய பாசம் கிடைச்சா எனக்கு மெட்டி ஒலி மூலியமா தான் என்னை வெளியாக பார்த்தாலும் எங்கே போனாலும் அம்மா என்னை நேராக பார்க்கும்மா நீங்கள் இவ்வளோ சாப்பிட்டா நீங்கள் சீரியலில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ வில்லத்தனம் பண்ணுறீங்க நேரில் இவ்வளோ சாப்பிட்டா இருக்கீங்களே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நமக்கு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் நான் மக்களை வந்து உடல்நில சரியில்லைன்னா மட்டும்தான் நான் வந்து கொஞ்சம் ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன் இல்லைப்பா எனக்கு உடம்பு முடியல விட்டுருங்கன்றுவேன் இல்லைன்னா எல்லாரோடையும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு அது சந்தோஷம் அவங்க ஒரு நூறு பேர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுவாங்க இல்லை பார்த்தீங்களா நான் இவங்க இவங்களோட அந்த ஒரு சந்தோஷம் நமக்கும் கிடைக்கிது இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மெட்டி ஒலி மூலியமாக இன்றைக்கி நான் உலகம் பூரா என்னை எங்கே போனாலுமே மக்களுக்கு ஓகே நேர்மை அப்படின்னா யார் கொடுப்பீங்க ஒரு நேர்மையான மனிதர் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தித்த ஒரு நேர்மையான மனிதர் சங்கர் சார் சங்கர் சார் டைரக்டர் சங்கர் சார் மனதை திருடி விட்டாய் படம் படத்துக்காக போன டைம்ல எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு காட்டேஜ்ல இருப்போம் ஊட்டியில இறங்கும் போதே இப்படி எட்டி பார்ப்பாரு நான் முடி காய வச்சு நின்று இருப்பேன் சீக்கிரம் வந்துருங்க பெசரட் போட சொல்றேன்வார் அவர் குக்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்போ ஸ்ரீமான் இவரெல்லாம் ஒன்றா போயிடுவாங்க போய் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க நான் காரில் நேரம் அம்மா சீக்கிரம் வாங்கம்மா பசிக்குது பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காந்து அந்த பெசரட் அப்போ தான் போட்டு சூடாக போட்டு உள்ள உப்புமா வச்சு அந்த இஞ்சி ஊறுகாய் வச்சு கொடுப்பாங்க இன்றைக்கும் அந்த அந்த ருசி நமக்கு நினச்சி பார்த்தோன்னா வந்துடும் அந்த மாதிரி ரொம்ப பாசக்கார பிள்ளை பிரபு தேவா தான் எங்க பார்த்தாலும் ஐ லவ் யூ 
மம்மி அப்படின்னு பிடிச்சிப்பார் அந்த ஒரு பாசம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரொம்ப செல்ல பிள்ளைங்க சேட்டக்கார பிள்ளை யாரும் சேட்டக்கார பிள்ளை என்ன சொன்னால் யார சொல்கிறதுன்னு தெரியலையே எனக்கு எனக்கு வந்து நம்ம இதில் சின்ன திரையில் அர்ணவ் 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 வந்து ரொம்ப சேட்டை அது செட்டில் இருந்தேன்னா சும்மா இருக்காது விளையாடிக்கிட்டு இது அடிச்சுக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு கொண்டுட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப சேட்டை பண்ணார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நல்ல பையன் ஓகே உலகம் அவரை என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரியாது பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப தங்கமான பையன் இப்போது நாங்கள் அடிக்கடி ஃபோனில் பேசுவோம் என்ன அருணா எப்படி இருக்க அப்படின்னா அவமே எப்படி இருக்கீங்க அவமே நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தன்மையான பிள்ளைப்பா கடவுள் அப்படின்னு சொன்னால் யார் ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரி அன்னை பாண்டிச்சேரி அன்னை அவங்க தான் என்னோட கடவுள்ப்பா கண்டிப்பாக என்னை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக என் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா மதர் இருப்பாங்க என் ரூமில் நான் மட்டும்தான் படுப்பேன் என் ரூமில் மதரோட இது வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் செயின்ட் ஆண்டனி இருப்பார் வந்து பக்கத்தில் பிள்ளையார் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாருமே என் ரூமில் இருக்காங்க எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னு இப்போ ரீசண்டாக விஜய் டிவியில் நான் கண்மணி அன்புடன் ஒரு சீரியல் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு நாள் ஒன்றும் இல்லை வேறு ப்ராஜெக்ட் ஒன்றுமே இல்லையே மதர் விஜய் டிவியில் எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தால் நல்லாயிருக்குமே மதர் அப்படின்னு நான் கேட்ட உடனே கேட்ட ஒரு ரெண்டு நாள் கூட ஆகல எனக்கு ஃபோன் வருது விஜய் டிவி ஷோ ப்ரோக்ராம் இருக்குமா உங்களுக்கு கண்மணி அன்புடன் ஒன்று பண்ணுறோம் ஒன்று முடிஞ்சிடுச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் மதராக தான் பார்த்தேன் அவங்க சொன்னோன்னா ஃபோனில் பேசினா அவன் மதராக தான் பார்த்தேன் தேங்க்யூ மதர் எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னு நான் நினச்சாலும் நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் சொந்த வீடை நான் கேட்டது கிடையாது ஏன்னா அது அம்மாவுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன எப்போ கொடுக்கணுன்னு அந்த அன்னைக்கு தெரியும் ஏன்னா என்னையும் என் குடும்பத்தையும் என் பிள்ளைகளையும் எல்லாரையும் நான் அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் என்ன எல்லாம் நாங்கள் குடும்பத்தோட அன்னையோட பாதத்தில் தான் இருக்கோம் எது இருந்தாலும் நான் அம்மாக்கிட்ட தான் பேசுவேன் பின்ன பிடிச்ச தெய்வம் கருமாரி அம்மன் பிடிக்கும் பிள்ளையாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டில் வந்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு மூலையிலையும் கிருஷ்ணர் தான் இருப்பார் என் பொண்ணு ரூம்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக கிருஷ்ணர் தான் இருப்பார் புத்தா இருப்பார் எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எங்கள் வீடை ஃபுல்லாக ஒரு சாமி கோயில் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் கடவுள் இந்த கடவுள் அந்த கடவுள்னெல்லாம் நான் பிரித்து பார்க்கல எனக்கு மெயின் அம்மா 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 ஓகே லாஸ்ட்டாக நன்றி கடன் வச்சலாம் என்ன காரணம் அதுக்கு நிறைய சொல்லிட்டேன் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லணுமான்னு தான் யோசிச்சிருக்கேன் ஆனாலும் சொல்கிறேன் என்னுடைய கஷ்ட காலங்களில் இருந்து இன்னிய வரைக்கும் என் கூட இருக்கிற ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி கடன் செலுத்த போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல நிஜமாகவே தெரியல நிறைய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்ப்பா ஏன்னா என்னோட ஒவ்வொரு கஷ்ட டைம்லேயும் என்னோட ஒவ்வொரு கா அந்த நான் கஷ்டமான காலகட்டத்தில் இருக்கும்போதும் எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க என்னோட சிஸ்டராக தான் பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்க லாஸ்ட் சிஸ்டர் பேர் சாந்தி என் பேர் சாந்தி ஏதாண்ட என்ன மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க என் மேலே ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க அதனால் என்னன்னு தெரியல எனக்கு நான் ரொம்ப மனசு நுந்து இருக்கிற நேரத்தில் எனக்கு ஃபோன் வரும் ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க எப்படி இருக்க என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்கக்கூடிய ஆள் அதுதான் அந்த நன்றி கடன் நான் சாகுற வரைக்கும் நான் மறக்க முடியாது அதுக்கு பேரும் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்படுறேன் உங்களுக்கு யார பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லாம் நடிக்கிற கூட நடிச்சுட்டீங்க ரஜினி கமல் அஜித் விஜய் சூர்யா எல்லாரையும் பிடிக்கும் இல்ல யாரும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா விக்ரம் சார் பிடிக்கும் விக்ரம் சார் பிடிக்கும் மற்றபடி மற்றவங்கள பற்றி ஆனால் அவரை வந்து அந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் பார்க்கவும் இல்லை அவரை மீட் பண்ணக்கூடிய எந்த சந்தர்ப்பம் வரல என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நான் கூப்பிடலான்னு போனேன் ஆனால் அவரை பார்க்க முடியல அவரோட இந்த பிஆர்ஓ வந்து அவர் வந்து இல்லை அவர் பிஸி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இப்போ பிஆர்ஓ ஒருத்தரை வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்க மூலியமாக தான் நம்ம போனோம் அது எனக்கு கொஞ்சம் மன வருத்தத்தை கொடுத்தது அந்த டைமில் ஆனால் அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவரோட இது வேறு ஓகே என்ன ஆனால் அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பாக அந்த கல்யாணத்துக்கு அவர் வந்திருப்பார் ஆனால் அந்த டைமில் அவர் இங்கே இல்லை சிட்டியில் இல்லை அவர் வந்து ஃபாரினில் இருந்தார் நம்ம இந்த ஊரில் இல்லை அவர் ஃபாரினில் இருந்தார் அந்த ஒரு காரணத்தை நான் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு 
நான் என்ன நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை மற்ற ஆக்டர்ஸ் ரஜினி கமல் ரஜினி கமல் சார் வந்து எனக்கு குருநாதராக எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அவரை பற்றி நிறைய எதோ பேசுவாங்க ஆனால் நான் அதை பற்றிலாம் யோசிக்கிறது இல்லை கலைஞன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து ஹீ இஸ் அ லெஜன் பர்சன் ஓகே ரஜினிகாந்த் அவர் சார் வந்து வில்லியம்ஸோட ரொம்ப ஃப்ரெண்டு அதனால் அவருக்கான உதவிகள் அவர் நிறைய செஞ்சுருக்காரு அவர் கூட நடிக்கணும் அவர் படத்தில் நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இன்றைய வரைக்கும் அது நடக்கலை இன்னொன்று வந்து அஜித் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரையும் நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவரையும் நான் கடவுளாக தான் பார்க்குறேன் கடவுள் ஏன்னா ஆமாம் கடவுளாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அவர் வந்து யார் யாருக்கு என்னென்ன செஞ்சுருக்காருங்கிற விஷயம் வெளியில நிறைய பேருக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் எதுக்கு சொல்றேன்னா அவரு கூட இருக்கவங்க எல்லாரையுமே கஷ்டப்படுத்தாம எல்லாருக்கும் சொந்த வீடு கட்டி கொடுத்து ஒரு வேலை உள்ள சும்மா சாதா வேலை செய்யறவங்களுக்கு கூட ஒரு வீட்டை கட்டி கொடுத்து அவரு அவங்கள எல்லாம் நல்லபடியா வச்சிருக்கார் ஃபேமிலிய நல்லபடியா வச்சிருக்கார் அதனால எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஃபேமிலி கடந்து வேற வாழ்க்கை அவரோட ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் தவிர வேற எதுக்கும் போக மாட்டார் அந்த விதத்தில் அவரை கடவுளாக தான் நான் பார்ப்பேன் இப்போ விஜய் சார் அவர் தலைவர் ஆயிட்டார் இப்போ விஜய் வந்து குழந்த ஏன்னா நான் உதயா பண்ணும்போது குழந்த மாதிரி நொண்டி அடிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் பசங்களோட சேர்ந்து நொண்டி அடிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ தான் சொல்லுவேன் வளர்ந்துருக்கே தவிர இது குழந்த புத்தி போகவே இல்லைன்னா இன்னே வரைக்கும் அந்த குழந்தையாக தான் அவரை நான் பார்க்குறேன் விஜய் சாரை என்னன்னா அவரு அவரோட லைஃப் வேற அது நம்ம பேசக்கூடாது ஆனா வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குழந்தை அவருடைய நேரத்தை வந்த மாதிரி அவர் நல்லா வருவார் நல்லா வரணும் கட்சி தலைவர் அந்த ஆமா அதான் அதுதான் நான் வேண்டிக்கிறேன் அவர் நல்லா வரணும் மக்களுக்கு அவர் நல்லது செய்யணும் அவர் நல்லபடியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஆரோக்கியத்தோட நல்ல ஐஸ்வர்யத்தோட நல்ல ஆயுசோட நல்லா இருக்கணும் கண்டிப்பா இப்ப இந்த ஏ பத்தி எல்லாம் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஒருவேளை வில்லியம்ஸ் கிட்ட கடைசியா இதை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்ப நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வில்லியம்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல முடியுமா அவர் வந்து நான் நடிக்க வந்தப்ப வேண்டான்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் நடிக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் டிவி பக்கத்துல போய் உட்காந்து பார்ப்பார் என்ன டிவி பக்கத்துல போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு சொன்னா நீ இந்த நல்லா பண்ணிருக்க மெட்டிஓலி கண்டினியூஸா பார்த்தார் மெட்டிஓலி இது இது நீ கொஞ்சம் இப்படி பண்ணு லைட்டிங் வந்து டாப் லைட் வைக்க சொல்ல உன்னோட முடியெல்லாம் இப்படி பறந்துருக்கு அந்த லைட்டிங் வரும்போது அது வந்து உனக்கு நல்ல நல்ல இதாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமில் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் கேமராமேன் கிட்ட சொல் இப்படி பண்ண சொல் அப்படி பண்ண சொல் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர் சொல்லி கொடுப்பார் இன்றைக்கும் நான் சில இடங்களில் போனால் அதெல்லாம் சொல்லுவேன் நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணுங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் என் கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து நடிக்க தெரியல புதுசாக வராங்கன்னா இப்போ புது வசந்தத்தில் வைஷ்ணவின் ஒரு பிள்ளை பண்ணுறான் ஃபஸ்ட் அவளுக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியல பாவம் வில்லியா பண்ணுறான் அப்போ அந்த வில்லத்தனத்துக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இது இருக்கும்ல அவ்வளோ லேஸ்லாம் வில்லத்தனம் பண்ண முடியாது என்ன அது சாஃப்டாக இருக்கவங்களுக்கு தான் அந்த வில்லத்தனம் அமையுமே அது ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்கள சொல்லி கொடுத்து நான் பூஸ் பண்ணி அந்த பிள்ளை கொஞ்சம் இப்போ பயங்கர வில்லி ஆயிட்டான் ஓகே ஆமாம் உலகமே பேசுகிற அளவுக்கு பயங்கர வில்லி ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி வில்லியம்ஸு கிட்ட வந்து அவர் ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்னா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவர் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் கடைசியில் ஆசைப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா ஆசைப்படலை அவர் மனசில் நொந்து போன விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டேன் உன்னை நிர்கதியாக நான் விட்டுட்டு போகிறேன் எதுவுமே உனக்கு என்னால் பண்ண முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவர் எனக்கு சொல்லிட்டு போனார் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஜான இடம் கூட இல்லைப்பா எனக்கு எனக்கு இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி அவரை நான் வந்து கல்லரை எடுத்து அவரை நான் படுக்க வச்சுருக்கேன் எப்பவும் வாசலில் உட்காந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் சொந்த வீட்டில் இருக்கும்போது என் சொந்த வீட்டில் பெரிய வேப்ப மரம் அவர் சூடு காலத்தில் அந்த மரத்துக்கடியில் போய் உட்காந்துருப்பார் ஏங்க சூட்டில் மரத்துக்கடியில் போய் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஆசை என்ன தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் என்னங்க இந்த மாதிரி வேப்ப மரத்துக்கடியில் தான் நான் படுக்கணும் அப்படின்னார் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன் இந்த மாதிரி வார்த்தை பேசாதீங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கிழக்கு பார்த்த மாதிரி நான் படுக்கணும் வேப்ப மரம் இருக்கணும்னு சொன்னார் அவரை கொண்டு போய் படுக்க வச்ச இடம் என்ன தெரியுமா கரெக்டாக சூரியன் இப
சூரியன் இப்படி எழும்பும் போது அந்த லைட் வந்து வில்லியம்ஸோட கலரை மேலே படும் கரெக்டாக வேப்ப மரம் அவரை கலரை மறைச்சு வேப்ப மரம் அப்படியே படர்ந்து கிடக்கு என் பையனை வச்ச இடமும் அதே மாதிரி தான் வேப்ப மரம் அப்போது அந்த அவரோட அந்த ஆசையை வந்து என்னால் இப்படி தான் நிறைவேற்ற முடிஞ்சது உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் ஆசைப்பட்டது என்னால் நிறைவேற்ற முடியல வீடெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அவருக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டி அவரை உட்கார வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது நல்ல முடியாமல் போயிடுச்சு கண்டிப்பாக ஒரு நிறைவான இன்டர்வியூவாக இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் கேட்டேன் எந்த கேள்விக்குமே எஸ்டேட் ஆகாமல் ரொம்ப போல்டாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி உங்கள் நேரத்துக்காக நன்றி வணக்கம் ஓலா யோ ட்ரீம் வெகேஷன் டு வியட்நாம் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम ₹39999 ओनली विद जीटी हॉलिडेज साउथ इंडियाஸ் நம்பர் 1 ट्रैवल ब्रांड